Start cutting, start cutting, start cutting. Mr. Witness, the, at the close of the session on Friday, we had just handed to you a copy of the teletype message to Martin Borman. I had read it to you over the transmission system. I wish to now ask you if you sent that message to Borman. Ja, ich habe dieses Fernschreiben abgeschickt und ich möchte dazu eine Erklärung abgeben. Zunächst... May I interrupt you, may I interrupt you just for a minute and ask that uh, for the while that we're talking today, if you'd wait just a minute after your answer, I think it might help us a little bit with the interpreters. I don't mean we've had any trouble this morning, but I... I'll try to do the same thing, and perhaps we'll work a little better together. Zunächst möchte ich uh, erklären, uh, warum ich mit uh, Bormann per Du bin. Bormann stammt aus derselben Heimatstadt wie ich. Ich kannte ihn von Weimar her nur flüchtig, als er 1928 oder 29 nach äh, München kam, machte er mir dort Besuch und bot mir, weil er der Ältere war, bei dieser Gelegenheit das Du an. Diese Form haben wir aufrechterhalten, bis er 1943 von sich aus diese Form fallen ließ und in seinen Schreiben mich nur noch mit Sie anredete. Zum Inhalt des Fernschreibens. Wir befanden uns im dritten Kriegsjahr. Die tschechische Bevölkerung, sowohl im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren als auch in Wien, hatte sich völlig ruhig verhalten. Im Protektorat waren fast friedensmäßige Verhältnisse. Ich habe eine starke tschechische Bevölkerung in Wien gehabt. Durch das Attentat auf Heydrich musste ich befürchten, dass Unruhen im Protektorat entstehen konnten, die ohne Zweifel ernste Rückwirkungen in Wien gezeitigt hätten. Es war die Zeit, in der sich die deutschen Truppen im Vormarsch auf der Halbinsel Kertsch befanden. Es war eine Zeit, in der im Rücken unserer Front nichts passieren durfte. Und gleichzeitig mit der Nachricht von der Ermordung des Protektors erhielt ich amtlich Mitteilung, dass das Attentat durch, wie das hier steht, englische Agenten ausgeführt worden war und mit englischen Waffen. In diesem selben Monat hatten wir Kenntnis davon, das ist auch im Wehrmachtsbericht erwähnt worden, dass britische Bomber Wohnviertel in Hamburg und Wohnviertel in Paris bombardiert hatten und auf deutsche Kulturstätten in Kiel einen Angriff durchgeführt hatten. Deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, einer Vergeltungsmaßnahme, um die britische Schuld an diesem Attentat vor der Welt festzustellen und um zu verhindern, dass in der Tschechei ernste Unruhen für uns erwachsen. Das ist alles, was ich zu sagen habe dazu. Das Fernschreiben ist echt. Darf ich bei dieser Gelegenheit zu, einem, zu einer Übersetzungsschwierigkeit aus dem letzten Kreuzverhör vom Freitag etwas bemerken? Da wurde das deutsche Wort 
Retter mit Savior übersetzt. Es äh, ist die Schwierigkeit bei der Übersetzung aus dem Deutschen ins Englische. Es handelt sich um einen Ausdruck, den ich in meinem Buch gebrauchte, wo ich den Führer als Retter bezeichnete. Es handelt sich um die Schwierigkeit, dass man das deutsche Wort Retter nur mit Savior im Englischen übersetzen kann. Savior heißt aber in der deutschen Rückübersetzung Heiland. Um deutlich zu machen, was mit dem deutschen Wort Retter im Englischen gemeint ist, müsste ich eine Hilfskonstruktion gebrauchen. Wenn ich sage, die exakte Übersetzung würde Rescuer heißen, dann ist die weltliche Bedeutung des Wortes Retter klar gekennzeichnet. In dieser Bedeutung liegt natürlich in dem Vergleich des Staatsoberhauptes oder in der Bezeichnung des Staatsoberhauptes als Retter nichts Blasphemisches. Wenn ich aber im Deutschen geschrieben hätte, das Staatsoberhaupt ist ein Heiland, dann ist es natürlich etwas Blasphemisches. This uh, sort of explanation should be kept for re-examination. It's not a matter which ought to interrupt the cross-examination. Well, now, I have only one or two questions to ask you in addition about this message. Were you thinking of some particular cultural city in Britain like Cambridge or Oxford or Stratford or Canterbury? Nein, ich habe keine bestimmte Vorstellung damit verbunden. Ich dachte, dass man ein Objekt nehmen sollte, entsprechend dem von den britischen Bombern in Deutschland getroffen. As long as it was a cultural city, were you thinking of the, what had happened in Germany or what had happened to Hydra? Ich dachte daran, dass in Deutschland kulturelle Gebäude angegriffen worden waren. Und ich wollte diese Gelegenheit vorschlagen, um eindeutig festzustellen, dass nicht aus der tschechischen Bevölkerung der Mord an Heydrich begangen worden war, sondern aus den Kreisen der tschechischen Emigranten in London mit britischer Unterstützung. Ich sollte bei diesem Zurückschlagen im dritten Kriegsjahr verbunden werden, die Antwort auf das Attentat auf Heydrich mit der Antwort auf das Attentat auf deutsche Kulturdenkmäler. You didn't make any reference in this telegram to any so-called or alleged bombings of cultural objects in Germany, did you? Die waren bereits durch den Wehrmachtsbericht bekannt gegeben. Die waren allgemein bekannt. Now that isn't what I asked you. I asked you if it isn't a fact that in this teletype you made no reference at all to the alleged bombings of cultural objects in Germany. Nor did you relate your suggestion for the bombing of a cultural town in England to any alleged cultural bombings in Germany. But rather you made it perfectly clear that you wanted to strike at a cultural town in England because of what had happened to Hydra. Now that's so, isn't it? Ich habe gar nicht notwendig gehabt, auf die Bombardierung deutscher Kulturstätten hinzuweisen, weil das eine der gesamten deutschen Öffentlichkeit aus den täglichen Angriffen britischer Bomber bekannte Tatsache war. I suppose by this time you knew very well the general reputation of Heydrich. Did you not? Nein, das ist nicht richtig. Ich habe Heydrich in diesem Fall betrachtet als den Repräsentanten unseres Reiches in Böhmen und Mähren, nicht als den Chef der Gestapo. Did you know his general reputation in Germany at least? 
at that time. Ich wusste, dass er der Chef der Gestapo war. Ich wusste nicht, dass er die Gräuel begangen hatte, die inzwischen bekannt geworden sind. You had no knowledge that he was considered the terror of the Gestapo? Das ist ein Ausdruck, den die Feindpropaganda gegen ihn gebrauchte. Well, you mean you still think it's propaganda? Nein. Well, was it through enemy propaganda that you heard he was called a, a terror before he was killed in 1942? Nein, das will ich nicht sagen. Well, how did you know it? Ich will, ich will hier nur feststellen, dass der Reichsprotektor Heydrich für mich eine andere Person war in diesem dritten Jahr des Krieges als der Chef der Gestapo. Hier handelt es sich um eine politische Maßnahme. You didn't content yourself with this suggestion to Bormann, did you? Do you now recall what else you suggested uh, not long afterwards? Nein, das weiß ich nicht. Do you recall anything that you either suggested or did by way of further so-called retaliation for the assassination of Heydrich? Nein, ich habe keine Erinnerung. You suggested evacuating all of the Czechs out of uh, Vienna, didn't you? Das ist ein Vorschlag, der nicht von mir persönlich stammt sondern der zurückgeht auf äh, das, was 1940 bei meiner Meldung im Hauptquartier der Führer selbst über Wien gesagt hat. Ich glaube, ich habe das bereits in meiner eigenen Aussage erwähnt, dass er sagte, Wien soll eine deutsche Stadt werden, es sollen sowohl die Juden als auch die Tschechen aus Wien allmählich evakuiert werden. Das habe ich in meiner eigenen Aussage hier bereits bemerkt gehabt. My question is, isn't it a fact that a few days after the assassination of Heydrich, you suggested the evacuation of the Czechs from Vienna as a retaliatory measure for the assassination of Heydrich? Es ist möglich, ich habe keine Erinnerung daran, dass ich in der Erregung über dieses Ereignis, was mich sehr beunruhigte, etwas derartiges gesagt habe. Well, I suggest you take a look at document number 3886-PS, which becomes uh, USA 866, Mr. President. Now, this, uh, this uh, document consists of excerpts from the record of a meeting of the Vienna City Council on the 6th of June, 1942, as you will see on page 9 of the original. You uh, were present, and uh, according to these notes, you spoke as the Reichsleiter, Balder von Schirach, and moving down to the towards the bottom of that page, you'll find this statement. Finally, he, meaning you, disclosed that already in the latter part of summer or in the fall of this year, all Jews would be removed from the city and that the removal of the Czechs would then get underway, since this is the necessary and right answer to the crime committed against the deputy Reich protector for Bohemia and Moravia. You remember saying that? Ich habe keine exakte Erinnerung, aber uh, ich halte diese Aufzeichnungen hier für uh, echt und uh, sie geben wohl den Sinn dessen wieder, was ich damals gesagt habe. In any event, I think it is perfectly clear and I ask you if you do not agree that you made two suggestions, at least, one for the bombing of a cultural English town and the other for the wholesale evacuation of the Czechs from Vienna because of the assassination of this man, Heydrich. 
dass ich den, dem Gedanken einer solchen Evakuierung der Tschechen Ausdruck gegeben habe, ist richtig. Ebenso richtig ist die historische Tatsache, dass ich diesen Gedanken fallen ließ und dass er nicht ausgeführt wurde. Es ist richtig, dass ich den Vorschlag für die Bombardierung einer britischen Kulturstätte gemacht habe, als Antwort auf das Attentat Heydrich, als Antwort auf die unzähligen Bombardements deutscher Kulturstätten. Im dritten Jahr des Krieges, in der Zeit, wo es um entscheidende Dinge des deutschen Lebens ging. Incidentally, Hitler also suggested the wholesale evacuation of the Czechs from Czechoslovakia as a punishment for the murder of Heydrich, didn't he? Das weiß ich nicht. You know that? Das weiß you ich nicht. Now I want to turn to something else, see if we can get through here rather soon this morning. You'll recall that Friday we talked a little bit about your relationship with the SS and with Himmler. And I want to ask you this morning, if it isn't a fact, Mr. Witness, that you worked very closely with Himmler and his SS from almost the earliest days right down to almost the last days of your regime in Vienna. Now, I wish you'd answer that question. Ich will diese Frage gern sehr ausführlich beantworten. Well, it doesn't require great detail in the first answer, but later if you feel you have some necessary explanation, I'm sure you'll be permitted to do so. But will you tell the tribunal, first of all, whether or not it is a fact that you did closely cooperate with Himmler and his SS from the earliest days of your public office to the very late days of your public office? Eine enge Zusammenarbeit in dem Sinn, dass Himmler etwa wesentlichen Einfluss auf die Erziehung gehabt hätte, hat nicht bestanden. Well, now, let us stop right there and inquire a little bit. Isn't it a fact that Himmler assigned his SS personnel to your youth organization for training purposes of your young people? You can answer that very simply. Did he or did he not? Für Ausbildungszwecke. Das yes, ist mir nicht bekannt, dass Verbindungsoffiziere well, think... vielleicht äh, tätig waren. Das äh, wäre nicht ungewöhnlich, weil praktisch von allen Ministerien und Organisationen Verbindungsoffiziere eingesetzt waren. Aber mir ist nicht erinnerlich, was Sie jetzt meinen. Well, I think then we'd better clear this up first, and I'll ask that you look at document number 3931-PS, which is a new document, which would become USA 867, Mr. President. It will become what? Uh, USA 867. Now, Mr. Witness, if you will look at this uh, document, you will observe that it's a... Uh, a message which you sent to dear party member Borman in August of 1941. And uh, it's quite long. There won't be any necessity, I'm sure, for reading all of it. But I want to direct your attention to some parts of it that help your memory with respect to the SS. The SA, by way of a preliminary question. The SA, apparently, uh, had suggested that it take over some of the training of young people, hadn't it, sometime in the summer of 1941. Ich habe in meiner Aussage, ich glaube am Donnerstag, äh, zum Ausdruck gebracht, dass bereits früher, ich äh, glaube es war 1939 im Frühjahr, die SA den Versuch unternommen hatte, die vormilitärische Ausbildung der zwei älteren Jahrgänge der Jugend zu übernehmen. Und solche Versuche sind wohl 1941 right. wiederholt worden. Yes, and you were complaining to Bormann about it when you wrote this message. 
You recall now, don't you, from just looking at the letter, that that's the whole substance of this letter, a complaint about the attempt of the SA to directly control the training of some young people in the Hitler Youth Organization. Ich kann zu diesem langen Fernschreiben nicht Stellung nehmen, ohne dass ich es durchlese. Well, let's see. If you turn to, it's the second page of the English text. Yes, you don't have any pages there. I think it's about all one. It's all a teletype. But it would be about not too far down on the first, the first part of it. First of all, I want to see, have you see if you can find the statement that the Hitler Youth had considered it necessary from the very beginning to make the party itself the agency for the direction and administration of its military training. You find that passage? Man. Well, do you find the paragraph numbered one on your teletype, small Arabic number one. You'll find they start to be numbered, one, two, three, and so on. Let's see if we can help them with that. Do you find that, Mr. Witness? Ich habe Römisch eins. Yes, all right. That's what I wanted to call your attention to. We can, if we hit some place that we can agree on, then we can move on. You found that number one, which says that for more than one year, an agreement in draft form has been submitted to the SA. You, you find that all right, do you? Which requests that the SA cadre be furnished for the military training of youth, and that the SA leadership didn't comply with this request. Now, will you move down further? Let me see, in, in number three, and then following three, That probably down another whole length, three or four paragraphs, you'll find in, it's in capital letters, by the way, what I want to call your attention to. I assume it's in capital letters in the German. I would be happy if the SA would put personnel at my disposal for support of this purpose, similar to the way in which the SS and the police have been doing for a long time already. In the English, Mr. President, that's at the bottom of page four and the top of page five. You find that sentence? Ich habe es noch nicht. It's almost at the end of the teletype. Have you found it? Yeah. There. You say that you would be happy if the SA would put personnel at your disposal for some for support for this purpose, similar to the way in which the SS and the police have been doing for a long time already. And you're referring, if you read back the paragraph just ahead of that sentence, to the training of the young people. You talk about Hitler schools and the training of Hitler youth. Now, it's perfectly clear, is it not, that you did have assistance from the SS according to your own message from the SS and police for a long time before you sent this message. Im Kriege, ja. Wir haben ja seit 1939 Krieg gehabt. Und What seit Ausbruch des Krieges haben wir Wehrertüchtigungslager gehabt. Und für diese Wehrertüchtigungslager suchte ich nach Ausbildern für die Jugend. Und das Heer konnte mir nicht Ausbilder in genügender Anzahl zur Verfügung stellen. Die SA konnte es auch nicht. Die SS konnte mir einige junge Offiziere zur Verfügung stellen. Das konnte auch die Polizei. So it was only from the beginning of the war that you had personnel from the SS and the police for the training of your young people, was it? Ich glaube nicht, dass wir sonst äh, SS Ausbilder für etwas gebraucht hätten. Wir haben ja ein, wie ich ausgeführt habe, ein Führerkorps in der Jugend aus der Jugend heraus geschaffen. I ask you again, is it, you want the tribunal to understand that it was only from the beginning of the war that you had the 
assistance of SS and police personnel assigned to your youth organization for the training of young people. Ich kann diese Frage äh, nicht ganz eindeutig beantworten, und zwar aus folgendem Grunde. Wenn wir äh, im Skisport zum Beispiel ein Trainingslager hatten, dann konnte es sein, dass einer der Trainer SA-Mann oder SS-Mann war, weil er eben zufällig einer der besten Sportsleute gewesen ist. Ich weiß aber sonst nicht, wo eine Zusammenarbeit äh, stattgefunden hätte. Are you able to say that you did not have SS personnel assigned for training purposes? And I'm not talking about some isolated ski master. I'm talking about a regular program of assistance from the SS to you and your training of young people. In the Wehrausbildung ist äh, erst durch dieses äh, Fernschreiben äh, Hilfe angefordert worden für Ausbildungszwecke. Sonst äh, ist mir nicht erinnerlich, äh, wo eine Zusammenarbeit äh, stattgefunden hätte. Do you know the term high action? H-E-U dash A-K-T-I-O-N Hochaktion. Yes. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Well, you've been in the courtroom every day. Don't you remember that there was some proof offered here by the prosecution concerning the defendant Rosenberg and an action termed high action? Nein, ich äh, kann das im Augenblick äh, nicht sagen. Ich weiß nicht. Don't you remember uh, that there was some talk here in the courtroom about the seizing of young people in the East and forcing them to be brought to Germany, 40 or 50,000 youths at the ages of 10 to 14? You remember that, don't you? And that one of the purposes was to destroy the biological potentiality of these people? You now know what I refer to? Das ist eine Aktion, uh, deren ich mich jetzt im Zusammenhang mit dem Prozess erinnere. Yes. Das Einzige, was ich dienstlich dazu sagen kann, ist Folgendes, dass mir äh, Axmann im Kriege, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, mitgeteilt hat, dass er bei Junkers in Dessau eine große Anzahl von russischen Jugendlichen in Lehrlingsheimen und Lehrlingswerkstätten untergebracht hätte. Und dass diese Jugend dort sehr gut aufgehoben wäre und sehr gut betreut wird. Ich bin mit dieser Aktion vorher nicht befasst worden, aber ich habe zu Beginn meiner Aussagen erklärt, dass ich für das was die Jugend in diesem Krieg getan hat, die Verantwortung übernehme und ich bleibe dabei. Ich glaube aber, dass die Jugend nicht hierfür verantwortlich ist. erinnere mich aus der Aussage des mitangeklagten Rosenberg, dass er dem Wunsche und einer Heeresgruppe damit entsprach. Well, well. We have the document here, it's already in evidence, as uh, USA 171. The tribunal is familiar with it, and I'd like to call to your attention the fact that in this document, which says that Rosenberg agreed to the program of seizing or apprehending 40 to 50,000 youths at the ages of 10 to 14, and the transportation of them to the Reich, it is also said that This program can be accomplished with the help of the officers of the Hitler Youth through the Youth Bureau of Rosenberg's ministry. And it is also said that a number of these young people were to be detailed to the SS and the SS auxiliaries. Now what I want to ask you particularly is what you know about that program and how the Hitler Youth cooperated in it. Ich kann über dieses Programm nicht mehr sagen, 
als was ich vorhin ausführte. You were in charge of the war commitment of the Hitler Youth, weren't you? The Kriegseinsatz. Der Kriegseinsatz der deutschen Jugend stand unmittelbar unter dem Befehl des Reichsjugendführers. Ich kann darüber aus eigener Kenntnis nur allgemein, aber nicht speziell Auskunft geben. Mr. Witness, I ask you again, weren't you appointed and weren't, didn't you serve as the person responsible for the war commitment of youth in Germany? Now, I've got the document to show your appointment if you want to see it. Ja, ich will es durchaus nicht bestreiten. 1939 und 40, solange ich Reichsjugendführer war, habe ich selbst diesen Kriegseinsatz geleitet. I'm talking about an appointment that was made even later than 1939 or 40. You were appointed the person in charge of the war commitment of German youth by the Führer at his headquarters in March of 1942, weren't you? Ich bitte mir das zeigen. Ich halte es für möglich. Very ich keine yes. genaue Erinnerung. All right. All right. It's 3933-PS, it becomes USA 868. But first of all, do you mean that you don't know that you were appointed in charge of the war commitment for youth without being shown the document? Nein, ich kann nur äh, das Datum nicht äh, genau aus meiner Erinnerung sagen. Ich befand mich in der Meinung, dass ich von well, 1939 ab für den Kriegseinsatz zuständig war. All right. That's all I wanted to establish, that you were in fact responsible for it and continued to be responsible for it right up to the end of the war. I understood you to say a minute ago that the right youth leader was the man responsible rather than yourself. Nein, die Ver ich habe gesagt, ich könnte nur allgemeine Auskun Auskunft und nicht spezielle Auskunft geben, weil die Durchführung des Kriegseinsatzes bei Axmann lag. Die Verantwortlichkeit will ich in keiner Weise damit beeinträchtigen. Meine Verantwortlichkeit. Well, very well. I think we're sufficiently clear about the fact that you were certainly named to the position, no matter how you now wish to water your responsibility. What do you say is the date when you first became responsible for the war commitment of youth? Ich war nach meinem Gedächtnis bereits seit 1939 Kriegsausbruch dafür verantwortlich. Ich sehe, dass aber der Erlass erst 1942 äh, unterschrieben wurde. All right, we'll agree then from that date in March of 1942, you were responsible. Now I want to ask you to look at another document. Einen Augenblick, ich möchte dazu etwas erklären. Es handelt sich right, hier um einen Entwurf, von dem ich nicht weiß, wann er unterschrieben wurde. Ich kann also nicht sagen, dass in diesen Märztagen 42 der Erlass von Hitler unterschrieben wurde. Hier teilt mir Axmann mit, der, Ent der Erlassentwurf geht nunmehr an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, der die beteiligten obersten Reichsbehörden offiziell um ihre Zustimmung bitten wird. Und der dann äh, von well, Bormann, dem Führer, zur You don't need to read it to us, really. What do you want to say now? Are you saying that maybe it wasn't signed and maybe you weren't appointed or are you going to say that you were appointed? Will you please give us an answer? In keiner Weise. Ich kann nur nicht sagen, dass das Datum für die Verkündung des Erlasses der März 1942 war. Es kann sein, dass, es, uh, dass der Erlass erst uh, im Mai verkündet wurde. Well, I'm not detaching any great importance to the date. I want you to look at 345-PS which we offer as USA 869. This may help you on this high action program, that is, with respect to your memory.
Now, this is a telegram that the defendant Rosenberg sent to Dr. Lammers at the Reich's Chancellery, or the Fuhrer headquarters, on the 20th of July, 1944. And uh, you'll observe that in the first paragraph, it's stated that in accordance with an agreement between the Reich's Marshal as Supreme Commander of the Air Force, the Reichsfuhrer SS, the Youth Fuhrer of the German Reich, and the Reich Minister for the Occupied Eastern Territories, the recruiting of youthful Russians, Ukrainians, white Russians, and so on, will take place on a volunteer basis for Kriegseinsatz in the Reich. Kriegseinsatz being the program that you were responsible for clearly at that time. Now, moving down, I want to call your attention to paragraph three. And I want to remind you of the high action document that's already in evidence. This telegram says, on the basis of a suggestion by military officers, the seizing and turning over of youths between the ages of 10 to 14 into the Reich territories will take place, and then in parentheses, high action, in a part of the operational territory, since the youths in the operational territory present a not insignificant burden. Goes on to say the aim is of the action is a further disposal of the youths by placing them in the Reich Youth Movement and the training of apprentices for the German economy in a form similar to that which has been done in agreement with the General Potentiary for, Potentiary for GBA with white Russian youths, which already shows results. And I particularly call your attention to that last phrase, which already shows results. And then, the last clause in the next sentence, which says, these youths are to be used later in the occupied Eastern territories as especially reliable construction forces. And you'll observe that the last paragraph says that the actions under points one and three, and I've just been reading from three, are, know are known to the Fuhrer. And there's something about the SS help in regard to this action. The Fuhrer set a time limit on that. And the next page of the document has the distribution to uh, the Reichs Marshal, the Reichsfuhrer SS, the Reich Youth Führer, the Reich Minister of the Interior, and down at the bottom, the Gauleiter Bureau, among others. What do you know about this seizing of young people between 10 and 14 and the turning over them to, of them to your youth organization in Germany during these war years? And about how many thousand of them were so kidnapped, if you know? Ich sagte vorhin schon, dass ich die Verantwortlichkeit, äh, die ich dafür habe, nicht einschränken will. Dass ich aber erst später davon Kenntnis erhielt, der Jugendführer des Deutschen Reichs war ja nicht ich in jenen Jahren, sondern ein anderer. Die Abkommen traf er mit dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe und dem Reichsführer SS. Ich decke aber seine Maßnahmen. You were the Reich, you were the Reich Leiter, the Youth Reich Leiter, weren't you, of Germany? And you were also the War Commitment Officer of Youth in Germany at this very time. Ich saß in Wien und das Datum ist der 20. Juli 1944. Sie werden sich erinnern, dass äh, die historischen Ereignisse jener Zeit in Deutschland alle Funktionäre außerordentlich in Anspruch genommen haben. Ich habe später von Axmann über die Durchführung erfahren und ich weiß, dass die Unterbringung, Ausbildung, Verpflegung und überhaupt die Behandlung dieser russischen Jugendlichen eine geradezu hervorragende gewesen ist. You also do you also know that even at this hour, the Allied forces are trying to find thousands of these young people to return them to their proper places? You know that this morning's press carries an account of 10,000 of them that are still unlocated? Ich glaube nicht, dass es sich um diese Jugendlichen handelt, die in Lehrlingsheimen untergebracht wurden und unter den bestgeordnetsten Verhältnissen einer sehr guten Berufsausbildung zugeführt wurden. 
You see, it's perfectly clear from this document 345-PS that this program was, in fact, in operation. The, the letter from Rosenberg says so. He says it had already shown results. And so your youth organization must have had something to do with it before this message was sent. Ich habe das ja gar nicht bestritten. Im Rahmen des right. Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete waren auch Jugendführer tätig. Und ich möchte aus dem, was ich hier in der Untersuchung, in der Verhandlung gehört habe, sagen, dass ich es durchaus verstehe, wenn die Generäle im Osten sagten, die Jugend muss aus diesem Kriegsgebiet heraus. Es handelt sich ja darum, dass man diese Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren äh, von der Front wegbringen musste. With the help of the SS. Now I want to show you another document, 1137-PS, which will give you some idea, if you don't recall, of what was done with these young people and how many of them were involved. That would become USA 870. Dodd, there's a paragraph at the bottom of the page, of the, uh, page one of that document, which relates to another defendant. Yes, Your Honor, I'm sorry, I overlooked that. I'll read it uh, for the benefit of the tribunal and the record, if I may, at this time. Uh, Mr. Witness, I direct your attention back, if I may, to this document 345-PS, so that you will be aware of what I am reading. You will observe that in the last paragraph of Rosenberg's communication to the to Lammers, uh, we find this sentence. I have learned that Gauleiter Saukel will be at the Führer's headquarters on 21 July 1944. I ask that this be taken up with him there and then a report made to the Führer. Saukel was uh, participating in this kidnapping of 10 to 14 year olds as well, was he? You know about that? Darüber habe ich keine Kenntnis. Kann darüber keine Auskunft geben. Well, now, this document 1137 PS uh, begins with a letter from a general, a message rather, an inter office memorandum dated the 27th of October 1944, and it encloses a report by a uh, brigadier general of the Hitler Youth, a man named Nickel. Do you know Nickel, by the way? N I C K E L? Der Name ist mir bekannt. Ich kenne ihn wahrscheinlich auch persönlich. Ich verbinde im Augenblick keinen Begriff mit diesem Namen. Er ist aber kein Brigadegeneral, sondern ein Hauptbahnführer. Well, all right. Whatever he was, he was an official of your youth organization. That's all I'm trying to establish. I may have his title wrong. We have it, Brigadier General. But in any event, if you look over this document, you'll see that he's reporting about the seizing of these youths in the occupied Eastern Territories. This is October 44. And he begins by saying, on the 5th of March, he received an order to open an office for the recruitment of youths, 15 to 20 years of age, from the occupied Eastern Territories for war employment in the Reich. And then he goes on to cite figures, and he tells where he began his work. Lithuania, Estonia, Letland, the middle sector of the Eastern Front, the southern sector of the Eastern Front. And then on the next page of the English, and I imagine it's also on your next page, he tells how they were classified, those that were brought back. 1,383 Russian SS auxiliaries. 5953 Ukrainian SS auxiliaries. 2354 White Ruthenian SS auxiliaries. 1012 Lithuanian SS auxiliaries. Then he gets into the Air Corps, 3000 Estonian Air Force auxiliaries, so on. Some went to the Navy, is it? I'm not going to read all of it. It gives you an idea of what was what distribution was made of these men. And, I, and young girls, boys and girls rather, rather than men. 
you'll notice that a considerable number of them went to the SS. Der uh, Hauptbahnführer Nickel uh, hat uh, auf diesem uh, Brief einen uh, Stempel, der die Überschrift trägt, der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Nicht im Auftrage der Reichsjugendführung, sondern im Auftrage des Ostministeriums gehandelt. Yes, I also want to ask you if you, if you look at page six, I think it's page five of the original of your German, you'll find what personnel General or Captain Nickel had for the carrying out of his task. He had members of the Hitler Youth, so he says, five leaders, three BDM leaders, 71 German youth leaders as translators and assistant instructors, 26 SS leaders, 234 non-commissioned officers and troops, drivers and translators of the SS. And of the Air Force personnel, he had 37 officers and 221 non-coms and so on. Does that help your memory any with this program that your youth people were engaging in? Do you recall any more of it now? Das hilft meinem Gedächtnis insofern gar nicht, als ich erst aus diesem, diesem Dokument davon erfahre. Ich bin über die Aktivität des Ostministeriums auf russischem Gebiet nicht unterrichtet. Und ich weiß nicht, welche Aufträge der Hitlerjugendführer Nickel well, im me... Ostministerium hatte. Ich übernehme die Verantwortung für das, was auf meine Anordnungen hingeschehen ist, das, was auf die Anordnung von anderen hin vollzogen wurde, müssen andere verantworten. Ja, und jetzt lass mich... Let me show you something in respect to your answer that you just made. That personnel that I read out, you know, was only in one part of the program. And on the last page of the document, you'll see on how, how wide an area Nickel was operating. He was operating in cooperation with the Netherlands Hitler Youth Operational Command, the Adria Hitler Youth Operational Command. The Southern, the Southern Hitler Youth Operational Command in Slovakia and Hungary. The Lieutenant Nagel Special Command in refugee camps within the Reich. And then, interestingly enough, the field officers in Vienna. That's where you were located at that time, isn't it? And you're telling the tribunal you didn't know anything about this program and the participation of your Hitler Youth leaders in it? Ich habe weder Vortrag von Nickel gehabt, weder schriftlich noch mündlich. Sein Bericht ging, wie er aus dem Brief ersichtlich ist, an den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Inwieweit der Reichsjugendführer unterrichtet wurde, ist mir nicht bekannt. You mean to say, ich selbst kenne die Vorgänge nicht. Das, was ich davon weiß, habe ich ganz genau in meiner Aussage vorhin wiedergegeben. Es bezog sich auf die Junkerswerke, es bezog sich auf die Berufsausbildung, die diesen Jugendlichen in Deutschland zuteil wurde. Ich habe sonst keine weitere Kenntnis. Observe also, if you will, Mr. Witness, that your, your Hitler Youth Operational Command was in Poland and even in Northern Italy. And now I ask you once again, as they long-time Hitler Youth leader, as the leader for the war commitment of the youth, then Gauleiter in Vienna, with part of this program being carried on in Vienna, and the whole program being carried on on this vast scale, do you want the tribunal to believe that you knew nothing about it? Ich habe davon keine Kenntnis, aber ich übernehme dafür die Verantwortung. You told the tribunal on your direct examination that you wrote the letter to Stryker's Sturmer. It, uh, I wanted, I'd like to submit this in evidence, Mr. President, so that the tribunal will have an idea of what it appeared like on the front page of the Sturmer. And perhaps if you'd like to look at it, you may, of course, Mr. Witness, it's USA 871.
No. Well, excuse me. Perhaps you want to look at that. Go right ahead. I just wanted you to have a look at it before it was submitted. You know about it anyway. Ich habe darüber neulich schon meine Aussage gemacht. Yes. Yes, I, I did not uh, wish to go into it further. What I do want to ask you, Mr. Witness, is uh, do I understand you clearly when I say that from your testimony we gathered that it was Hitler who ordered the evacuation of the Jews from Vienna and that you really didn't suggest it? or wish to see it carried out. Is that a fair understanding of your testimony of a day or two ago? Ich habe neulich festgestellt und wiederhole, dass die Idee der Evakuierung der Juden aus Wien die Idee Hitlers war, die er mir 1940 im Hauptquartier darlegte. Ich habe weiter ausgeführt, dass ich unter dem Eindruck der Ereignisse der Novembertage 1938 tatsächlich der Meinung war, es sei besser für die jüdische Bevölkerung in einem geschlossenen Siedlungsgebiet untergebracht zu werden, als von Zeit zu Zeit der Goebbelschen Propaganda und Goebbels Aktionen zur well. Zielscheibe zu dienen. Ich möchte das ganz klar hier feststellen. Und well. ich habe im weiteren Zusammenhang gesagt, dass ich mich also da äh, mit dieser Aktion identifiziert habe, ohne well, sie durchgeführt zu haben. Now, uh, you had a meeting at the Führer's headquarters in uh, October of 1940. Present was the defendant Frank and the now notorious Koch, whom we've heard so much about. Do you remember that meeting? Ich weiß nicht mehr genau. Uh, well, now, you mean you don't recall that meeting at all? October 1940 bin ich uh, in der Reichskanzlei gewesen, weil das die Zeit war, in der ich die Evakuierung der Jugend organisierte. Und äh, es ist möglich, dass ich beim äh, Mittagessen... Well, you asked whether you recalled a particular meeting in October 1940 with certain particular people. Do you remember it or don't you? Ich habe keine äh, Erinnerung mehr daran. Wenn ich ein Dokument bekomme, äh, kann ich es bestätigen. Very well, that's what I wanted to know. I'll now show you the document. It's USSR 172. A, a part of this document was read over the system for the tribunal uh, by uh, Colonel Petrovsky. Now you'll observe that on the 10th of October, or the 2nd of October, rather, this is a memorandum, by the way, made up of a meeting. Mr. Martin Bormann uh, compiled these notes, so I assume he was there too. After a dinner at the Führer's apartment, there developed a conversation on the nature of the government general, the treatment of the Poles, and the incorporation already approved by the Führer of certain districts, it goes on. Then it says, the conversation began when Reich Minister Dr. Frank informed the Führer that the activities in the government general could be termed very successful. The Jews in Warsaw and other cities were now locked up in the ghettos and Krakow, Krakow would very shortly be cleared of them. Reichsleiter von Schirach, who had taken his seat at the Führer's other side, remarked that he still had more than 50,000 Jews in Vienna, whom Dr. Frank would have to take over from him. Party member Dr. Frank said this was impossible. <coughs> Gauleiter Koch then pointed out that he too had up to now not transferred either Poles or Jews from the district of Zeichnen, but these Jews and Poles would now, of course, have to be accepted by the government general. 
And he goes on to say that Dr. Frank protested against this also. He said there, wasn't, there weren't housing facilities. I'm not quoting directly. I don't want to read all of it. And uh, there were not sufficient other facilities. Yeah. You remember now that conference? Ich habe jetzt uh, meine Erinnerung aufgefrischt. Yes, and you suggested that you wanted to get 50,000 Jews moved into Frank's territory out of Vienna, didn't you? Das ist so nicht richtig, sondern der Führer hatte mich gefragt, wie viele Juden noch in Wien waren. Das habe ich in meiner eigenen Aussage neulich festgestellt. Das liegt auch in den Akten fest, dass dann uh, damals 60.000 Juden noch in Wien gewesen sind. Und bei dieser Unterhaltung, wo es um die Ansiedlung der Juden im Generalgouvernement ging, habe ich auch gesagt, es sollen ja noch die 50.000 Juden aus Wien auch noch ins Generalgouvernement. Ich sagte Ihnen ja vorhin, ich habe wegen der Ereignisse von November 38 diesen Plan des Führers, die Juden in ein geschlossenes Siedlungsgebiet zu bringen, für richtig gehalten. Well, now later on, as you know from USA 681, concerning which your own counsel inquired, Lammers uh, sent you a message in Vienna. Yeah. And he said the Führer had decided after receipt of one of the reports made by you, that the 60,000 Jews in Vienna would be deported most rapidly. And that was just two months after this conference that you had with Frank and Koch and Hitler, wasn't it? Ja, der Führer hat ja seit 1937, ich finde, das geht schon aus den Hosbach-Notizen hervor, den Gedanken einer Aussiedlung der jüdischen Bevölkerung gehabt. Mir ist der Plan erst bekannt geworden und übermittelt worden am, im äh, August 1940, als ich mich wegen der Übernahme des Reichsgaues Wien bei ihm meldete. Er hat mich gefragt, wie viele Juden sind in Wien. Ich habe diese Frage beantwortet und nun wollte er, dass tatsächlich im Generalgouvernement alles angesiedelt wird. How, how many Jews did you in fact deport out of... Uh your district while you were the Gauleiter? Ich habe da erstens mal habe ich die Durchführung dieser well, Aktion approximately, I don't. nicht in Händen gehabt. Ich weiß nicht, wie viel von den 60.000 Juden von Wien wegtransportiert worden sind. Do you have any idea where they went to? Ich habe mitgeteilt bekommen, dass sie die Alten nach Theresienstadt kommen und die anderen nach Polen gefahren werden, ins Generalgouvernement. Ich habe sogar einmal, ich glaube anlässlich meiner Vereidigung entweder als Statthalter oder eines Vortrages über die Kinderlandverschickung, Hitler gefragt, wie denn diese Juden beschäftigt werden. Da hat er mir noch gesagt, entsprechend ihren Berufen. Well, we'll get around to that. You remember, don't you, that they were sent, at least uh, some of them were sent to the cities of Riga and Minsk, and you were so notified. You remember receiving information? Nein, das weiß Well, take a look at document 3921-PS, which becomes USA 872. Now this is a communication concerning the evacuation of Jews. And it shows that 50,000 Jews were to be sent to the Minsk Riga area. And you got a copy of this report as the Commissar for the Defense of the Reich. And if you look on the last page, you'll see an initial there of your chief assistant, the SS man, Del Brugge. And also the stamp of your own office as having received it. Ich sehe nur, dass äh, Dr. Delbrücke den Vorgang zu den Akten geschrieben hat. Es stehen die, äh, die Zeichen dabei, ZDA, zu den Akten. And he didn't tell you about this report concerning the Jews, even though you had been talking to Hitler about it. 
and they were being moved out of your area, I suppose your chief assistant didn't bother to tell you anything about it. Is that what you want us to understand? Yeah. Now they take a look at another document which will shed some light on this one. It's USA 808, already in evidence. And it tells you what happened to the Jews in Minsk and Riga. And this was also received in your office, if you recall. Maybe it isn't necessary to show it to you again. You remember the document that one of those monthly reports from Heydrich wherein he said there were 29,000 Jews in Riga and they'd been reduced to 2,500 and that 33,210 were shot by the special unit Einsatz Group. You remember that. Ich habe während der vergangenen zwei Tage mir diese Monatsberichte genau angesehen. Die Monatsberichte, dazu muss ich grundsätzlich hier Folgendes feststellen, tragen auf dem Deckblatt unten rechts eine Initiale, die Dr. FSCH etwa lautet. Das nehme ich an, ist die Initiale von Dr. Fischer. Sie sind oben abgezeichnet, yes. nicht von mir, sondern vom Regierungspräsidenten mit dem Zusatz zu den Akten. Wenn ich sie gelesen hätte, müsste... Oh, I'm not suggesting that you had your initials on any document like this, but I am only claiming that these documents came into your organization and into the hands of your principal assistants. Ich muss aber hier feststellen, wenn sie mir vorgetragen sind, befindet sich ein Vermerk drauf, dem Reichsleiter vorgetragen und der vortragende Referent zeichnet diesen Vermerk ab. Wenn ich davon Kenntnis genommen habe, sind meine eigenen Initialen drauf mit einem K.G. Kenntnis genommen. Yes, I want to remind you that the date of that report is February 1942. And I also want to remind you that in there as well, Heydrich tells you how many Jews they'd killed in Minsk. Now... You made a speech one time in Poland about the Polish or the Eastern policy of Germany. Do you remember it, Mr. Witness? In Poland? Yes, yes, in Poland. Ich habe in Polen 1939 uh, mich Not? vorübergehend no. aufgehalten. Später glaube ich nicht. Your, your memory seems particularly poor this morning. Don't you remember speaking in Katowice on the 20th of January, 1942? Das ist Oberschlesen. Das ist Upper Silesia, all right. You do remember in that speech. Katowice habe ich eine Rede gehalten. And did you say, did you talk about Hitler's policy for the Eastern Territories? Das weiß ich aus dem Gedächtnis nicht, was ich da gesagt habe. Ich habe viele Reden gehalten. Well, I'll ask that you be shown D664, which becomes USA You were speaking to a group of party leaders and uh, German youth leaders. Yeah. In paragraph seven, you dealt with the tasks of German youth in the East. The Hitler Youth had carried out political schooling along the lines of the Führer's Eastern policy. And you went on to say how grateful you were to the Führer for having turned the German people toward the East because 
The East was the destiny of your people. What did you understand to be the Fuhrer's Eastern policy, or did you have a good understanding of it at that time? Das ist gesprochen in Oberschlesien und gesprochen in yes. aus der Dankbarkeit heraus dafür, dass wir dieses Land zurück hatten. Well, I didn't ask you that, really. I asked you if you then understood the Führer's Eastern policy when you made that speech. Ich habe damals natürlich unter dem Eindruck unseres Sieges über Polen und über die Rückgewinnung deutschen Bodens habe ich äh, die Ostpolitik bejaht. You were not only affirmed it, but I want to know if you really understood it. Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Wahrscheinlich hat Hitler und die Ostpolitik etwas ganz anderes verstanden als ich. But my point is that he told you about it, hadn't he? Sometime before you made this speech. Well, you'd better look back at that document that you had in your hands, USSR 172. And you'll find that after you and Frank and Koch and Hitler finished talking about deporting the Jews from Vienna, the Führer then told you what he intended to do with the Polish people. And it's not a very pretty story, if you look at it. Hitler sagt hier, das Idealbild sei, der Pole darf im Gouvernement nur kleine Grundparzellen besitzen, die seine eigene Ernährung bzw. die seiner Familie sicherstellen. Was er sonst an Geld für Kleidung, zusätzlicher Nahrung usw. So braucht, müsse er durch Arbeit in Deutschland verdienen. Das Gouvernement sei die Ausleihzentrale für ungelernte Arbeiter, insbesondere für landwirtschaftliche Arbeiter. Die Existenz dieser Arbeiter sei eine völlig well, gesicherte, denn sie, würden immer, denn sie würden immer als billige Arbeitskräfte gebraucht werden. Polnische landwirtschaftliche Arbeitskräfte kamen, well, nicht, erst, few, kamen nicht erst im Krieg. Let me read you a few excerpts that I think you've missed. The Führer further emphasized that the Poles, in direct contrast to our German workmen, are born for hard labor so on. The standard living in Poland has to be and remain low. Moving over to the next page. We, the Germans, had on one hand overpopulated industrial districts, while there was also a shortage of manpower and agriculture. That is where we can make use of Polish laborers. For this reason, it would be right to have a large surplus of manpower in the government general so that every year the laborers needed by the Reich could in fact be procured from there. It is indispensable to keep in mind that there must be no Polish landlords. However cruel this may sound, wherever they are, they must be exterminated. He goes on to say there be, must be no mixing of blood with the Poles. Further on, he had to stress once more that there should be one master only for the Poles, the Germans. Two masters, side by side, cannot exist. All representatives of the Polish intelligentsia are to be exterminated. This sounds cruel, but such is the law of life. Stopping there for a minute, by the way, Mr. Witness, you were a man of culture, so you've told the tribunal. How did that sentiment expressed by the Führer impress you? Ich habe mit diesen Ansichten des Führers nie übereingestimmt. Und ich habe hier auch gesagt, dass ich wegen der Politik in der Ukraine 1943 den Führer angesprochen habe. Wenn ich von Ostpolitik sprach, 1942 in Katowice, im deutschen Katowice vor deutscher Bevölkerung in Oberschlesien, dann meinte ich doch selbstverständlich nicht diese brutale Polenpolitik Hitlers. But you knew about it when you made the speech, didn't you? Ich habe das nicht in Erinnerung gehabt, zwei Jahre später, und habe das auch nicht gemeint. 
You forgot that Hitler said he must exterminate the intelligentsia, that you must be masters of these people, that they must remain at a low standard of living? Did that pass out of your mind so easily? Ich habe bei dieser Rede in Katowice, an die ich mich erinnere, von ganz, ganz anderen Dingen gesprochen. Und ich nehme an, dass die Staatsanwaltschaft sogar äh, das Stenogramm dieser Rede hat. Die brauchte man ja hier nur vorzulegen. Dies hier ist ja nur ein kleiner Auszug. But you see, you see, Mr. Witness, the point is, knowing what the policy was, I'd like to have you tell the tribunal how you could urge and praise that policy to a group of young people and party leaders on the occasion of this speech in Katowice. Die Politik, die ich dort den Jugendführern empfahl, war nicht die Politik, die Hitler hier in seiner äh, Tischrede entwickelt hat. Of course, you said it was the Führer's policy in your speech, and you knew what it was, but I won't press it further, if that's your answer. Ich habe, ich habe das schon einmal ausgeführt, vielleicht sehr häufig aus falscher Loyalität äh, die Politik des Führers gedeckt. Ich weiß, dass das nicht richtig war. Well, that's what I want to know. You were, weren't you, acting under a impulse of loyalty to the Fuhrer. Now you recognize it to be erroneous, and that's all I'm inquiring for. And if you tell the tribunal that, I shall be perfectly satisfied. Ja, ich bin bereit, das zuzugeben. Very well. And that goes, does it not, Mr. Witness, now that we're getting to it, that goes for all of these things that went on. Don't you have to say, don't you, don't you have to say to the tribunal that your letter to the Sturmer and all of these things about the Jewish people to the young people and this slow building up of race hatred in them, the cooperation with the SS, your handling of the Jews in Vienna in cooperation with the SS, that of all of these things you are, and for all of them, responsible. Nein. Finally, I want to uh, offer in evidence, Mr. President, the, uh, some excerpts from these weekly SS reports, to which I referred briefly uh, on Friday, so they shall be before the tribunal. There are 55 of them, Mr. President, and they run consecutively by weeks. And they all bear the stamp of this defendant's office as having been received there. And they uh, supplant the monthly report, which was received uh, up to the time that weekly reports began arriving. We have uh, not had all of them translated or mimeographed, and if the defendant wishes to put in any others, we'll make them available, of course. We've selected uh, a few uh, as samples uh, to illustrate the kind of report that was contained in these weekly reports, and I wish to offer them. The first one is number one, beginning on May 1st, 1942, and uh, Number four, number six, number seven, number nine, number 38, number 41, and uh, number 49. Now, besides, I want to make this clear to you, Mr. Witness, out of fairness, besides statements concerning what was happening to the Jews, you will find in these weekly reports a number of statements about the partisan uh, affairs in the East as well. And uh, these excerpts uh, have mostly to do with what happened to the Jews, and we have not, Mr. President, drawn out a great number that had to do with the partisans. Uh, there are a number, however, that do have to do with partisans and not with Jews, so there'll be no doubt about how we offer these weekly reports. I just want to ask you, uh, uh, with respect to these weekly reports, do you this morning recall that you did receive them every week in your office? Das ist ja nicht mein Büro. Mein Büro ist das Zentralbüro. Dieses Büro 
was von dem Regierungspräsidenten geleitet wurde, hat, wie hier aus den Akteneinzeichnungen hervorgeht und jeder in der deutschen Bürokratie geschulte Beamte bestätigen kann, äh, dieses Büro hat durch seinen Referenten den Akt abgezeichnet, dem Regierungspräsidenten vorgelegt und der Regierungspräsident hat zu den Akten drauf geschrieben und seine Initiale drauf gesetzt. Ich kann, kann diese Dokumente gar nicht kennen. Uh, now just a minute. You were the right commissioner for the defense of that territory, weren't you? Yeah. And that's the stamp that's on these weekly reports, isn't it? Yeah. Well, what do you mean by saying that it wasn't your office? Weil die Post, die zu mir kam, ähnlich wie in einem Ministerium, wo sie in ein Ministerbüro kommt, zu mir in das Zentralbüro gelangte. Es müssten entsprechende Vermerke dann auf diesen Akten sein. Ich verstehe durchaus, warum bei meiner Arbeitsüberlastung der Regierungspräsident Akten, die in gar keinem Zusammenhang mit Wien und meiner Tätigkeit standen, sondern nur informatorisch waren und Vorgänge in Russland zu 90 Prozent Bandenkämpfe in Russland betrafen, mir überhaupt nicht vorlegte. Well, I shall have to ask you again, as I have so many times in the course of this examination, Del Brugge, who initialed these, was your principal assistant, wasn't he? Er war einer meiner, yes or no? Einer meiner drei Vertreter. And he was also an SS man, and so was your other principal assistant, as we asked the other day. We better adjourn now. Hello, sound recording, take 10, take 10, recess.